எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று ஒரு சிந்தனை என்ற இந்த யூடியூப் சேனலின் வழியே தினந்தோறும் உங்களை சந்திப்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்களை அள்ளித்தருகிற சேனலாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் கருதுகிற பொழுது சஸ்கரை செய்யலாம் இது நண்பர்களுக்கு பயன்படும் பிறரும் நன்மையடைய வேண்டுமே பிறரும் நன்றாக இருக்க வேண்டுமே என்று ஈர இதயம் உங்களிலே இருக்கிற பொழுது நீங்கள் அதை எப்படி வெளிப்படுத்தலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லி ஷேர் செய்ய சொல்லி பரிந்துரை செய்யலாம் இப்பொழுது நம்ம இன்றைக்கி மாசி மகம் பௌர்ணமி அப்போ இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஒரே கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள் திருவண்ணாமலை கிரிவலம் வருகிறார்கள் எப்படி வர வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று ஒரு கேள்வி மற்ற மலைகளை கிரிவலம் வருகிறார்களே அது எப்படி என்று ஒரு கேள்வி முதலில் நாம் திருவண்ணாமலையை பார்ப்போம் திருவண்ணாமலையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த பாடலை பற்றி ஒரு பாடல் என்ன பாடல் தெரியுமா தேவாரத்து திருவாசகத்திலே இருக்கிறதே திருவண்ணாமலையிலே வாடியிருக்கிறார் ஞானசம்பந்தர் பன் நட்டவாடை பண்ணிலேயே வாடியிருக்கிறார் உண்ணாமலை உமையாளோட உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான் மனை திருமாமணி திகழ மன்னார்ந்தன அறிவித்தரல் மழலை முழுவதிலும் அண்ணாமலை தொழுவார் வினை வலுவா வண்ணம் அருமே உண்ணாமலை உமையாளோடு உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான் மனை திருமாமணி திகழ மன்னார்ந்தன அறிவித்தரல் மழலை மு முழுவதிலும் அண்ணாமலை தொழுவார் வினை வலுவா வண்ணம் அருமே திருஞான சம்பந்தர் வாடுகிறார் வலுவா வண்ணம் என்றால் கொஞ்சம் கூட மீதி இல்லாமல் நம்முடைய வல்வினைகளை திருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அண்ணாமலைக்கு உண்டு மற்ற மலைகளுக்கெல்லாம் இல்லாத சிறப்பு அண்ணாமலைக்கு என்ன சிறப்பு என்றால் அண்ணாமலை சிவனுடைய இதயம் கைலாசம் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இமயமலை அங்கே சிவபெருமான் கூடியிருக்கிறார் அது அவருடைய வீடு ஆனால் அண்ணாமலை என்பது சிவபெருமானுடைய இதயம் என்று பகவான் ரமணர் சொல்கிறார் அண்ணாமலையை ஒரு தடவம் கிரிவலம் வந்துவிட்டால் அந்த மலை உங்களை திரும்ப திரும்ப ஈர்ப்பதை உங்களுடைய உணர்வுகளிலே நீங்கள் காண முடியும் அப்பேற்பட்ட அந்த அண்ணாமலையை ஞான தபோதனர்கள் வா வென்று அழைக்கும் மலை அண்ணாமலை என்று குகை நமச்சிவாயர் வாடியிருக்கிறார் அந்த அண்ணாமலை வெறும் கல்மலை அல்ல நான்கு யுகங்களிலே வெவ்வேறு வடிவங்களிலே வெளிப்பட்ட மலை அண்ணாமலை இன்றும் ஞானியர்களும் சித்தர்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மலையை நீங்கள் ஏதோ விளையாட்டாக கல்மலை என்று நீங்கள் கருதிவிட இயலாது சேஷாத்திரி சுவாமிகள் வாழ்ந்து வரும் இருந்திருக்கிறார் அவருடைய சமாதி அங்கே இருக்கிறது சேஷாத்திரி சுவாமிகளால் வயிறும் என்று கண்டடிக்கப்பட்ட என் உள்ளம் கவர் கல்வன் இன்றும் என்னை காத்து கொண்டிருக்கிறார் பகவான் ரமண மகரிஷி அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறார் பதினாறு வயதிலே மதுரையை விட்டு வெளியே வந்து திருவண்ணாமலை கர்ப்ப கிரகத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த அருணாச்சலேஸ்வரரை கட்டிப்பிடித்து அந்த ஆற்றலை எல்லாம் சமப்படுத்தி உலகத்துக்கே ஞான குருவாக மௌன சொரூபியாக இருந்த என்னுடைய உள்ளம் கவர் கல்வன் என்னுடைய குரு பகவான் ரமணர் வாழ்ந்து இருந்த இடம் பகவான் ரமணர் மட்டும் இல்லை அங்கே பசு லட்சுமி சமாதி இருக்கிறது முருகன் முருகனார் என்கின்ற பகவான் அடியாருடைய சமாதிகள் குஞ்சு சுவாமிகள் சமாதிகள் இருக்கிறது அதற்கு பிறகு காசியிலே பிறந்த யோகிராம் சுரத்குமார் என்கின்ற அந்த இரட்டை விசிறி சாமியார் என்று சொல்கிறார்களே அவர் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறார் இன்னும் எத்தனையோ மூக்குப்படி சித்தர் வாழ்ந்திருக்கிறார் இவ் மகான்களை வாரி வாரி தல் தருகிற மலை அண்ணாமலை இந்த அண்ணாமலை எப்படி நாம் கிரிவலம் வர வேண்டும் என்பதற்கு ஆதாரமாக அருணாச்சல மகாத்மியம் என்ற நூலிலே சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை இன்று நான் சொல்கிறேன் அருணாச்சல மலையை நீங்கள் இப்பொழுது தான் கிரிவல வேண்டும் இந்த நாளில் தான் கிரிவல வேண்டும் என்றெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் பௌர்ணமி என்று கிரிவலம் வந்தால் அந்த மலையில் உள்ள மூலிகை மேல் சந்திரனுடைய கதிர்பட்டு அது பிரதிபலிக்கிற பொழுது மனநலமும் உடல்நலமும் பெறலாம் என்று அந்த விசேஷமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் பௌர்ணமியை மட்டும் வந்தால் அண்ணாமலை அருள் தருவாரா என்றால் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாட்களும் வளம் வரலாம் இரவு நீங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தப்பவும் வளம் வரலாம் பகலில் வளம் வரலாம் இரவில் வள வரலாம் அப்போ அப்பேற்பட்ட அந்த அண்ணாமலைக்கு குறிப்பிட்ட நாள் என்று நாம் இப்போ ஓடி போய் கூட்டம் கூட்டமாக அதனுடைய சானியத்தியத்தை உணராமல் ஏதோ சுற்றுலா போகிறோமே அது மாதிரி போய்விட்டு வந்துவிடக்கூடாது எப்படி கிரிவல வர வேண்டும் நேரே போக வேண்டும் குளித்து விட வேண்டும் வெத்தில வாக்கு போடக்கூடாது அலங்காரம் ரொம்ப வாசனை திரைவங்கள் போட்டு இது பண்ணிக்கக்கூடாது காலில் செருப்பு போடக்கூடாது அப்புறம் வந்து ப வாயில் வந்து சுவிங்கம் அப்புறம் எதையாவது ஒன்று பப்ஸு சாப்பிட்றது இல்லை எதையாவது ஒன்று மிச்சர் முறுக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு சிறு தீனி பண்டத்தை தொழிலே வைமாறி போட்டுக்கொண்டு கிரிவலம் முடிவதற்குள்ளே அதை திருத்தி விட வேண்டும் என்ற சங்கல்பம் செய்து கொண்டு சுற்றி வரக்கூடாது ராஜகோபுரத்தின் முன்னாடி நின்று வணங்க வேண்டும் வாய்ப்பிருப்பவர்கள் உள்ளே சென்று கம்பத்தலையனார் சன்னதி பகவான் ரமணர் தவம் செய்த பாதாள லிங்கம் அப்படியே போய் நீங்கள் அண்ணாமலையாரும் உண்ணாமலையாலும் வணங்கிட்டு வரலாம் அங்கே 
அந்த கோயில் இருக்கிறதே அண்ணாமலையார் அங்கே இடைக்காடர் சித்தர் ஜீவ சமாதி அடைந்த இடத்திலே அந்த மூலலிங்கம் ஸ்தாபித்தப்பட்டிருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது ஆயிரம் திரை கொண்ட விநாயகர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் நீங்கள் கவனிக்கலாம் அப்புறம் மிக முக்கியமான சன்னதிகள்லாம் திருவண்ணாமலையில் இருக்குது அதை ஒவ்வொன்றாக நான் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் சித்திரகுப்தர் சன்னதி இருக்குது நவகிரகத்துக்கு பக்கத்தால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சித்திரகுப்தர் சன்னதி இருக்கும் அதை வணங்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி வணங்கணுமோ வணங்கிட்டு ராஜகோபுரத்தின் வழியாக நேரே வந்து அந்த பாத்திர கடை தரையாக வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வலதுபுறம் திரும்பி போகிற பொழுது உங்களுக்கு கிரிவலம் ஆரம்பிச்சிடும் இந்த லிங்கம் முதல்ல முதல்ல ஒவ்வொரு லிங்கத்துக்கும் உரிய பொருள்களாக வில்வத்தலையை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க கையில் வச்சுக்கோங்க வில்வத்தலையை இடுப்புக்கு கீழே கொண்டு போக வேண்டாம் நீங்கள் வில்வத்தலையை அங்கே இருக்கிற அர்ச்சகர்கள் கொடுத்து வில்வ அந்த இதை சாற்ற சொல்லலாம் மனதார வழிபடுங்கள் உங்கள் குறைகளை அங்கே நீங்கள் சொல்லிவிடலாம் அண்ணாமலைக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த குறை உடனே தீர்ந்துவிடும் இதை நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறாங்க என்னுடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழிலே ப பௌர்ணமி அன்று அதாவது கார்த்திகை மாதம் வருக்குன்னா மகாதீபத்தன்று ஜெயராமன் என்பவர் நானும் அவர் கிரிவலம் போகிறோம் அப்பொழுது என்னை ஒரு சித்தர் வருகிறார் அவர் உடம்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் ட்ரெஸ்ஸில் இல்லை ஒரே ஒரு துண்டு மட்டும் கட்டிடுறார் அழுக்கடைந்த அந்த இடத்துல நேராக வர்றார் எங்கள் முன்னாடி நிற்கிறார் என்னை பார்த்து ஒரு பதில் சொல்கிறார் அந்த பதில் ஒரு வித்தியாசமான பதில் இன்னொரு ஜெயராமன் என்கின்ற பார்த்து அவரை சொல்கிறார் உனக்கு நாளையிலிருந்து அரசாங்க வேலை என்கிறார் மறுநாள் தமிழ்நாடு காகித ஆலையிலே இருந்து அவருக்கு ஏற்கனவே அவர் இன்ட்ரூ அட்டன் பண்ணியிருக்கார் மூணு நாலு தடவை த தள்ளி போயிட்டே இருந்திருக்குது இந்த தடவை அவருக்கு வேலை கிடச்சி இப்போ அவர் தமிழ்நாடு காகித ஆலையிலே அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அங்கே நடந்திருக்கு அப்படியே இது கிரிவலம் வருகிற பொழுது நீங்கள் சுற்றுலா செல்வது போல் இன்ப சுற்றுலா போகிற பொழுது நீங்கள் கேளிக்கைகளும் கிண்டல்களும் நகைச்சுவைகளும் தேவையில்லாத புறம் பேசுதல் அவன் அப்படி ஆயிட்டான் இவன் இப்படி ஆயிட்டான் இவன் வந்து அது மாதிரி புறம் பேசுதல் தேவையில்லாத விஷயங்களை நீங்கள் பேசிக்கொண்டு போகிற பொழுது திருவண்ணாமலை பலன் தருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் மௌனமாக உங்களுக்கு பிடித்த குருவினுடைய நாமத்தையோ பஞ்சாச்சாரத்தையோ மிக மெதுவாக மனதுக்குள்ளே உச்சரித்து கொண்டு ரோட்டினுடைய இடது பக்கமாக செல்ல வேண்டும் வலது பக்கமாக செல்வீர்கள் செல்கிற பொழுது பல சித்தர்கள் இன்றும் அரூப நிலையிலே உருவமற்ற நிலையிலே கிரிவலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பகவான் ரமணர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர்கள் வருகிற பொழுது ஒரு கற்பூர வாசனமோ சந்தனப்பு வாசமோ உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ மலையை சுற்றின பலனும் கிடைக்கும் சித்தர்களை சேர்த்தி சுற்றின பலனும் கிடைக்கும் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அஷ்டலிங்கங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அஷ்டலிங்கங்களில் இப்ப புதிய புதிதாக லிங்கங்கள்லாம் முளைச்சிருச்சு நீங்க அஷ்டலிங்கங்கள் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லாத லிங்கம் எல்லாம் நிறைய அந்த இடத்துல இருக்குது அதை விருப்பப்பட்டவர்கள் கும்பல்லாம் வேண்டாதீங்க தவிர்த்தரலாம் அப்படியே நீங்க வந்துகிட்டே இருக்கணுங்க கிரிவலம் மிக மெதுவாக ஒவ்வொரு அடியும் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் கையில் தீப அதாவது ஒரு எண்ணெய் பாத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நடந்தாங்கன்னா இப்போ அப் நடப்பாங்களோ அது மாதிரி மிக மெதுவாக அண்ணாமலையின் வளம் வர வேண்டும் அண்ணாமலையை பகவான் க ரமணர் கிரிவலம் வருகிற பொழுது பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் எடுத்துக்குவார்களா அடியார்களோடு போவாங்க அங்கங்கே சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு வருவாங்க அப்போ கிரிவன கிரிவலம் வருவதில் என்பது நமது பாவ வினைகளை களைவதற்கு ஒரு ஏற்ற சாதனம் பகவான் ரமணர் இடத்திலே நீங்கள் போய் அவர் உயிருடன் இருந்த பொழுது பார்த்தவர்களுக்கெல்லாம் கிரிவலத்தை முதலில் சொல்லுவார் ஆத்ம விசாரத்தை ரெண்டாவதாக சொல்லுவார் இந்த முருகனார் என்பது அந்த அடியார் இருக்கிறாரே அவர் அடி அண்ணாமலையிலிருந்து அந்த போகிற பொழுது அவருக்கு உடம்பே மறந்துவிடும் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் குண்டலினி யோகா அது நிறையா பண்ணி நீங்கள் போகிறதுக்கு அடையக்கூடிய அந்த குண்டலினி உச்சமாக அடையக்கூடிய அந்த நிலையை கிரிவலம் தந்து விடுகிறது இது வந்து நடந்து போகக்கூடிய செய்யக்கூடிய தியானம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் ரமணர் சொல்லிக்கிறார் ஒரு தடவை நீங்கள் கிரிவலம் வந்துட்டீங்கன்னா அது திரும்ப திரும்ப அந்த மலை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏதோ விளையாட்டாக வாயில் பான்பராக்கு வாசலை திரவியங்கள் சுயிங்கம் அப்புறம் வந்து ஒரு கலகலப்பாக நகைச்சுவையாக பேசிக்கிட்டு செருப்பு போட்டுக்கிட்டு போகிறது அல்லது ஏதோ ஒரு கோயிலையும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த பாய்ஸெல்லாம் இருப்பாங்க பயணங்களாக இருக்காங்க இல்லைங்களா நூ பத்து இருபது பேர் ஒன்றா சேர்ந்துக்குவாங்க பின்னாடி சட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு சொல்லி இந்த எரும மாடு ஓட்டுற மாதிரி ஒரு சத்தத்தை உருவாக்கி கொண்டு அந்த கூட்டத்தின் நடுவே செல்கிற வர்களெல்லாம் நான் கண்ணில் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படி அண்ணாமலைய கிரிவலம் வந்தவர்களெல்லாம் திரும்பவும் அடுத்த பௌர்ணமிக்கு செல்ல முடியாத சூழ்நிலையெல்லாம் என்னிடத்திலே வந்து சொல்லிக் கொண்டார்கள் குறைபட்டு கொண்டார்கள் அவருடைய இளைஞர் பருவத்திலே அவ்வாறு இருக்கிறது நியாயம்தான் ஆனால் அண்ணாமலையில் இருப்பது நியாயமா என்று ஒரு அடையை சிந்திக்க வேண்டுகிறேன் அப்படி ஏதாவது இது தவறுதலாக உங்களுக்கு பட்டுது என்றால் இதை விட்டுவிடுங்கள் இப்படி நடைமுறையில் நாம்
பாதிக்காத அளவுக்கு நாம் கிரிவலம் வரணும் இன்னும் சில பேர் ரொம்ப புத்திசாலிகளாக என்ன பண்ணுறாங்க செருப்பு போட்டுக்கிறாங்க காலில் சாக்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க அது தவறு எத்தனை கற்கள் குத்தி நம்மளுடைய பாதங்களிலிருந்து ரத்தம் வருகிறதோ அவ்வளோ பாவ வினைகள் கலைகிறது என்று சேஷாத்திரி சுவாமிகள் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோவில் கார்லெலாம் கிரிவலம் வராங்க அப்படி வந்தால் அந்த ஆட்டோவுக்கும் காருக்கும் புண்ணியம் போய் சேருமே ஒழிய சுற்றுவர்களுக்கு புண்ணியம் ஒரு பொழுதும் வராது அப்படி செய்யவே செய்யாதீர்கள் முடிந்தால் காலில் நடக்க முடிந்த சக்தி இருக்கிறவர்கள் நடங்கள் அல்லது மற்ற விஷயத்தில் போய் வெறுமனே பார்த்துட்டு வர்றது தப்பு கிடையாது ஆனால் ஆட்டோவில் கிரிவலம் வந்தேன் நான் வந்து டாக்ஸியில் கிரிவலம் வந்தேன் இல்லை சைக்கிளில் கிரிவலம் வந்தேன் என்று சொன்னால் அந்த வாகனம் வந்து பலன் பெறுமே ஒழிய போ அந்த வாகனத்தில் பயணம் செய்த மனிதர் பயணம் பலன் பெற மாட்டார் என்று பகவான் ரமணர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே இந்த கிரிவலம் என்பது மற்ற எல்லா பரிகாரங்களை விட அற்புதமான பரிகாரம் அதற்கு உரிய முறையில் நீங்கள் குளித்துவிட்டு அந்த உரிய முறையில் ஒரு சுற்றுலா செல்வதைப் போல செல்லாமல் ஒரு ஆன்ம நினைவை பெறுவதற்கு நம்மளுடைய பாவ வினைகளை களைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அங்கே சென்று கிரிவலம் வருகிற பொழுது அண்ணாமலை அள்ளி தருகிற வள்ளலாக இருக்கிறார் கேடாதளிக்கும் கேடில் புகழை கேடு செய்யாத அருள் அருணாச்சலா என்று பகவான் ரமணர் கேட்கிறார் ரமணர் அத்தனையும் விட்டு ம கோவணத்துடன் நின்ற பொழுது அருணாச்சலனவே அப்பனாக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்திருக்கிறார் இன்றும் கண் முன்னாடி பல மகான்கள் ஞான ஞானிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அருணாச்சலம் எல்லாத்தையும் தரக்கூடிய கற்பக விருச்சம் அந்த மலையின் முன்னால் நீங்கள் நின்றாலே போதும் அது அள்ளி அள்ளி தருகும் அந்த வாங்குவதற்கு தகுதியை நாம் வளர்த்து கொள்வதற்கு கிரிவலம் நாம் உதவி செய்யும் இது ஒன்று மற்ற மலைகளுக்கும் அண்ணாமலைக்கும் உள்ள தனி சிறப்பு என்ன தெரியுங்களா மற்ற மலைகளின் மேல் சிவலிங்கம் இருக்கும் சிவன் கோயில் இருக்கும் மலையை வர வருவார்கள் ஆனால் அண்ணாமலை சிவலிங்க சொரூபமாக இருப்பதால் மற்ற மலைகளை வளம் வருவதை விட அண்ணாமலையை வளம் வருது சால சிறந்தது பகவான்களும் ஞானிகளும் முனிவர்களும் வணங்கிய தளம் அவர்களும் கிரிவலம் வந்த அந்த தளம் அண்ணாமலை எனவே அண்ணாமலையை முறையாக வளம் வந்து நமது பாவ வினைகளை களைவதற்கு எல்லோரும் உரிய முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் ஏதோ போனோம் ஏதோ வந்தோம் சொன்னால் என்று சொன்னால் அதற்குரிய பலனை அடையலாம் அண்ணாமலையை குறைபட்டு கொள்ளக்கூடாது அண்ணாமலை கேட்டதை கொடுக்கக்கூடிய கற்பகம் விருச்சம் கற்பக விருச்சம் கூட கேட்டதை கொடுக்குமானு தெரியாது ஆனால் அண்ணாமலை கொடுக்கும் அண்ணாமலை தொழுவார் வினைவே அழுவா வண்ணம் அருமே என்று சம்பந்தர் வாக்கியும் அருணாச்சலம் அருணாச்சலா என அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறொருப்பாய் அருணாச்சலா என்று பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி எல்லோரும் உரிய முறையிலே கிரிவலம் சென்று வாழ்வில் சிறந்த நலன்களும் பொருளாதாரங்களும் எல்லா வளன்களும் நலன்களும் பெற்று வாழ பகவானுடைய திருவடிகளை நான் வணங்குகிறேன் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்